。马皇后的孙媳妇张氏竟然是这么不好搞的茬。在《大明风华》中，本来不是主角的太子妃张妍，却凭实力圈了一波粉。剧中的她实力爆棚，拖拽着家里几个老爷们一路向前，帮老公保住太子之位，帮儿子孙子稳定事业，那是信手拈来。虽然后期有点作，但丝毫不妨碍她女强人的实力认证。那历史上的张妍也是这样的大女主吗？其实真正的张妍比影视剧中还要强大，她的真名叫什么？历史上没有记载，但却有很多响当当的身份。她是朱棣的儿媳妇，朱高炽的妻子，朱瞻基的母亲，朱祁镇的奶奶，素有女中尧舜之称。这么厉害的一个女人，到底是什么来头呢？明朝的嫔妃身上平民化的标签是标配，张妍也不例外。她是河南省永城人，父亲张琪本来是个普通老百姓，在女儿入宫以后，得到了个指挥使的官衔。洪武二十年，张妍顺利通过选秀，成为了年仅十岁的朱高炽的妻子。洪武二十八年，朱高炽被还是燕王的朱。朱棣封为世子，张妍顺理成章的成了世子妃，这是她的第一个正式头衔，也是事业的开端。建文元年，张妍生下了朱瞻基，这也是朱高炽的第一个孩子。四年之后，朱棣不甘心再做燕王，发动了著名的靖难之战，成功夺权。他登基以后，就把世子朱高炽立为了太子。就这样，张妍什么都没干，就顺理成章成了太子妃。可是张妍知道这个太子妃的位置并没有坐稳，都说虎父无犬子，可是朱高炽跟朱棣却一点儿也不像。朱棣也从心眼里不喜欢。还这个憨乎乎、过度肥胖还残疾的儿子，一心想着废掉他，把太子之位给跟自己更像的朱高煦。看着这些，张妍心里那叫一个着急呀、啊！她太知道唇亡齿寒的道理了。老公的太子被撸了，自己能有什么好处？可是老公又指望不上，那只能自己想办法了。一个在后宫无权又无势的女人，能有什么办法？她能想到最好的办法就是曲线救国，从公婆身上下功夫。打定主意的张妍不仅尽心尽力亲自照顾公婆，还帮着公公把后宫打理的。井井有条，传统烂俗的宫斗戏码根本就不会出现在人间清醒的张妍身上。我一心忙着搞定大 boss， 哪有心情跟你们斗啊？专注的力量果然很强大。朱棣一直对这个儿媳妇很是满意，再加上他也很喜欢孙子朱瞻基，所以朱高炽的太子之位才得以保持。永乐二十二年，朱棣去世了，这个时候已经四十七岁的朱高炽终于坐上了皇位，张妍也从太子妃熬成了皇后，千辛万苦终于做了皇后，是不是就该享福啦？别的皇后咱不敢说，但是张氏。真的很幸福。硬核老太后张氏的后宫职场升职记，在《大明风华》中就有很多张妍和朱高炽的互动桥段，两个人简直就是高配版的寻常夫妻。一个像碎嘴老嫂子，怼完老公怼儿子；一个有点妻管严，略显窝囊。但是两个人之间的感情也是实打实的。那现实中的两个人感情咋样呢？其实因为朱高炽在位时间比较短，不到一年就去世了，所以史料上关于两个人感情的记载不算多，但是还是有迹可循的。别看朱高炽看起来呆萌呆萌的，那也是一后宫。的嫔妃足足有十一个，这些嫔妃一共生了十个儿子，七个女儿。在这其中，张妍自己一人就包揽了三子一女四个配额。而且患难见真情，朱高炽面临职场危机的时候，张妍曾经那么奋不顾身的帮助他，足以说明朱高炽跟张妍的感情是很不错的。对于张皇后来说，最幸福的地方不只是跟老公感情好，跟公婆关系也很不错。这也不仅是因为她生下了朱棣最喜欢的孙子朱瞻基，还因为她这个儿媳妇确实也是能扛事儿，是个能帮助到自己儿子的人，所以一向挑剔的朱棣对她也是很关爱。据说有一年张妍生了一场怪病，停经了十个月，而且肚子越来越大，请了很多太医过来医治，都说是有了身孕。虽然张妍自己觉得应该不是怀孕，但是朱高炽坚决相信太医的话，就让太医按照怀孕来调理。只有朱棣不放心儿媳妇儿，坚持另外找了一个叫盛寅的名医来给张妍瞧病。结果盛寅说根本就不是怀孕，而是肚子里有很多积血，马上需要排出来。在用药之后，果然排出了很多血，这才治好了病。要不是朱棣的坚持，估计张妍早就全剧终了。看到这里，你可能会说，这就叫幸福了吗？不止呢，张妍还有第三个爱她的男人。明朝锦鲤张太后被宠爱的那些年，朱瞻基从小就很受宠，尤其是爷爷朱棣格外喜欢她。不仅是因为朱瞻基的性格好，跟朱。朱棣很像，还因为朱棣有一天晚上做了一个梦，梦见朱元璋跟他说：“传世之孙永世齐昌。”你说巧不巧？朱棣醒了以后就听说朱瞻基出生了，所以朱棣觉得这个孙子能给自己带来好运气。当朱高炽在当了不到一年的皇帝就去世以后，二十八岁的朱瞻基登基，只做了七个月皇后的张妍直接成了皇太后。朱瞻基对张妍很是。
是敬重。在他眼中，张岩不仅仅是母亲，更是自己的主心骨。从父亲当皇帝的时候，他就已经见识过母亲的能力了。在没有即位之前，朱战基就对张岩很孝顺，每次得到什么外藩进贡的好东西。都会拿来送给张岩。即位以后，只要遇到工作上的难题，也都会来跟张岩商量。只可惜朱战基遗传了朱高炽的短命，只做了十年的皇帝，就在宣德十年去世了，年仅八年呀、啊。临死之前，他也没撂下对母亲的敬重，在遗诏中明确表示，凡是国家的事务，不管大小，都要过问皇太后。朱战基死后，他年仅九岁的儿子朱祁镇被推上了皇位，张岩论资排辈，直接成了太皇太后。就这样，张岩成了我国历史上唯一一位完成职场通关，从世子妃成长为太。皇太后的女性，如果当时有专访，记者们一定会问：您是怎么成为大明第一位太皇太后的呢？估计张岩会笑着说：呃，哪有什么秘诀呀、啊，就是熬呗。这话还真是不假。张岩从进宫到离宫，熬死了五个皇帝，硬是把自己熬成了地位最高的那一个。即使张岩还真的没有很强的事业心，也从来没有想过要称王。可是有的时候赶着上架的不一定是鸭子，也有可能是太皇太后啊。周祁镇坐上皇位之后，还是个乳臭未干的毛孩子。如果张岩但凡有点歪心思，完全可以借着太皇太后的名义直接干政。但是他并没有，而是组织了一支强大的帮扶团队来辅佐小皇帝，自己也只是提一些建议性的意见，从来不强加干涉。正统。七年，朱祁镇大婚，为了国家熬干了心力的张岩，终于支撑不住了，倒下了。这个勇敢的女人在不断的希望和失望中走完了自己的一生。我们无法想象，当她一次又一次失去至亲的时候，靠什么熬过那些孤独的夜晚，又是怎么打起精神面对现实？但是她的成就和付出，绝对配得上女中尧舜的美誉。